টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভেচ্ছা আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমার তোমাদের সপ্তম অধ্যায়ের বইয়ের পার্ট দুই মানে আমার লেকচার নাম্বার হচ্ছে দুই এর আগের প্রথম লেকচারে তোমাদের বেসিক নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি যদি সেট সম্পর্কে ভালো করে বুঝতে চাও তবে ওই লেকচারটা ভালো করে করে আসলে তুমি আরও ভালো বুঝবে তো দুই নম্বর লেকচারে আমি তোমাদের মূল বইয়ে যে অবজেক্টিভগুলো আছে সেই অবজেক্টিভগুলো আমি এখন সলভ করাব আর টোটাল এই বইয়ের মূল বইয়ের অবজেক্টিভ এবং প্রতিটা অঙ্ক সলভ করাতে আমার টোটাল লেকচার লাগবে চোদ্দ চোদ্দটি তো আজকে আমার দুই নম্বর পর্ব আমি দুই নম্বর পর্বে এই অবজেক্টিভগুলো সলভ করাবো দেখো বলছে সেট গঠন এক নম্বর তোমাদের মূল বইয়ের এক নম্বর যে অঙ্কটা আছে অবজেক্টিভ হিসেবে আছে বলছে সেট প্রকাশের পদ্ধতি কয়টি আমরা সব আমরা সবাই জানি এক নম্বর পর্বে আমি বলেছিলাম সেট গঠন পদ্ধতি সেট সেট প্রকাশের পদ্ধতি হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে তালিকা পদ্ধতি আর একটা হলো সেট গঠন পদ্ধতি তাহলে এটার অ্যান্সার এক হবে না তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে খ তার মানে সেট গঠন পদ্ধতি সেট প্রকাশের পদ্ধতি হচ্ছে দুটি এবার দেখো নিচের কোনটি যে কোনো সেটের উপসেট আগে আমরা বলেছি সেটা হলো যে ফাঁকা সেট যে কোনো সেটের উপসেট ফাঁকা সেট কাকে বলে যে সেটের কোনো উপাদান নেই তাকে বলা হয় ফাঁকা সেট সুতরাং ফাঁকা সেটের চিহ্ন কোনটা দেখি আমরা এখানে দেখো সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে জিরো দেওয়া হয়েছে জিরো কিন্তু একটা উপাদান বোঝায় সুতরাং এটা কিন্তু ফাঁকা সেট না এ দেখো এই এটা ফাঁকা সেটের চিহ্ন হচ্ছে ফাঁকা সেটকে আমরা এইভাবে শুধু এটা দিয়ে ব্যবহার শুধু সেকেন্ড ব্র্যাকেট দ্বারা বোঝালে কিন্তু ফাঁকা সেট বোঝাবে অথবা শূন্য লিখে মাঝখান দিয়ে দাগ দিলে এইটাও কিন্তু ফাঁকা সেট বোঝাবে তো এইটা কিন্তু দুইটা যদি আমরা একসাথে লিখি সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মাঝে যদি ফাঁকা সেট দিই এটা কিন্তু সিস্টেমটা ভুল ফাঁকা সেটকে আমরা এই 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 চিহ্ন দিব অথবা এই প্রতীক ব্যবহার করব দেখো তাহলে ফাঁকা সেট হচ্ছে এটা গ নাম্বার অ্যান্সার দেখো এইটা কখনো ফাঁকা সেট না তার মানে ক ভুল খ ভুল গ নং কিন্তু সঠিক আর ঘ নং এর ক্ষেত্রে আবার ফাঁকা সেটের প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু ফার্স্ট ব্র্যাকেট ব্যবহার করা হয়েছে সুতরাং ঘ নং অ্যান্সার হবে না এখন দেখো জিরো দিয়ে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতর জিরো আছে তার মানে এটা একটা সেট এই সেটের উপাদান হচ্ছে একটা সেটা হলো শূন্য তার মানে জিরো সেটের উপাদান সংখ্যা কয়টি সরি উপাদান সংখ্যা কয়টি দেখো এই সেটের উপাদান সংখ্যা শুধুমাত্র একটা কারণ জিরো হচ্ছে একটা উপাদান সুতরাং এই সেটের উপাদান হচ্ছে একটা তার মানে অ্যান্সার হবে খ এবার দেখো এক্স সমান লিখা আছে এক্স যেন এক্স জোর সংখ্যা আমরা জোর সংখ্যা বলতে কি বোঝাই দেখো জোর সংখ্যা হলো দুই চার ছয় আট এগুলো হচ্ছে জোর সংখ্যা কিন্তু এখানে শর্ত দিয়ে দিচ্ছে এটা যেটা দেওয়া আছে এটা হলো সেট গঠন পদ্ধতিতে দেওয়া আছে তো এক্স যেন এটার পরে হয় যেন এক্স জোর সংখ্যা এবং এক্সের মানটা একের সমান বা একের বড় সাতের সমান বা সাতের ছোট তার মানে কি কি হবে দেখো একের সমান বা একের বড় আর সাতের সমান বা সাতের ছোট তাহলে একের সমান বা একের বড় জোর সংখ্যা আছে হচ্ছে দুই চার ছয় তার মানে জোর সংখ্যা আমরা কত কত পাচ্ছি দুই চার ছয় দেখো এখানে কিন্তু এক জোর সংখ্যা না এক সহ বলছে কিন্তু এক জোর সংখ্যা না সুতরাং এক নেব না তাহলে দুই হচ্ছে জোর সংখ্যা এরপরের জোর সংখ্যা হচ্ছে চার এরপরের জোর সংখ্যা হচ্ছে ছয় তার মানে অ্যান্সার হবে দুই চার ছয় দেখি কোন অপশনে দুই চার ছয় আছে প্রথমটাই নাই তার মানে খ নংয়ে আছে তাহলে খ নং অ্যান্সার এরপরে দেখো এ দেওয়া আছে দুই দুই তিন চার আর বি দেওয়া আছে হচ্ছে পাঁচ আর সাত বলছে এ সেদ বি নির্ণয় করো এটার বলা হয় সেদ এ সেদ বি তার মানে এ আর বি এর মধ্যে যেটা কমন সেটা হবে অ্যান্সার এ সেদ বা এ ইন্টারসেকশন বি নির্ণয় করতে বলছে কমন তাহলে এ আর বি এর মধ্যে কমন কি আছে দেখো তো এ আর বি এর মধ্যে কোনো কমন নেই আমরা জানি কোনো কমন না থাকলে হবে ফাঁকা সেট তার মানে এ আর বি এর মধ্যে যেহেতু কোনো কমন নেই সুতরাং হবে ফাঁকা সেট তার মানে এটার অ্যান্সার হচ্ছে ক এরপরে দেখো নয় নংয়ে দেওয়া আছে এ ইকুয়াল টু এক্স যেন এক্স জোর সংখ্যা এবং এক্সের মান চার থেকে বড় ছয় থেকে ছোট তাহলে দেখো এক্সের মান চার থেকে বড় ছয় থেকে ছোট চার থেকে বড় ছয় থেকে ছোট জোর সংখ্যা হচ্ছে দেখো চার থেকে বড় আর ছয় থেকে ছোট কোনো জোর সংখ্যা নেই বেসিক্যালি কারণ চারের বড় পাঁচ আর ছয়ের ছোট হচ্ছে ছয়ের ছোট হচ্ছে পাঁচ তার মানে চার আর পাঁচের মধ্যে চার আর ছয়ের চার আর ছয়ের মধ্যে জোর সংখ্যা হচ্ছে চার ছয় 
চার হাজার সংখ্যা ছয় হাজার সংখ্যা কিন্তু পাঁচ কিন্তু জোর সংখ্যা নয় তার মানে যে ব্যাপারটা বোঝায় সেটা হলো এক্স যেন এক্স জোর সংখ্যা এবং এক্সের মান চার থেকে বড় এবং ছয় থেকে ছোট মানে চার থেকে বড় এবং ছয় থেকে ছোট জোর সংখ্যা হতে হবে কিন্তু চার থেকে বড় এবং ছয় থেকে ছোট কোনো জোর সংখ্যা নেই তাহলে হবে অ্যান্সার হবে ফাঁকা সেট বলছিল এ ইকুয়াল টু এত এর তালিকা পদ্ধতি প্রকাশ করো তালিকা পদ্ধতি যদি আমরা প্রকাশ করতে যাই তাহলে চারের চারের বড় এবং ছয়ের ছোট জোর সংখ্যা নিতে হবে চারের বড় আর ছয় ছয়ের ছোট জোর সংখ্যা নেই সুতরাং হবে ফাঁকা সেট এখন দেখো পি ইকুয়াল টু দেওয়া আছে এক্স ওয়াই জেড হলে নিচের কোনটি পি এর উপসেট নয় তাহলে দেখো উপসেট কি যে এই সেটটাকে আমরা যতগুলো সেট আকারে লিখতে পারি এই সেটটাকে আমরা যতগুলো সেট আকারে লিখতে পারি সেই সেটগুলোকে এই সেটের উপসেট বলে তাহলে দেখো মানে ক নাম দেখো ক হচ্ছে এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই পিতে আসে সুতরাং এক্স ওয়াই সঠিক হবে মানে এক্স ওয়াই হলে উপসেট হবে পি এর এক্স ডাব্লু জেড দেখো ডাব্লু কিন্তু নাই এ সেটে ডাব্লু নাই সুতরাং এই এই এইটা এই সেটটা পি সেটের উপসেট হবে না তার মানে উপসেট নয় হচ্ছে এইটা তার মানে অ্যান্সার হবে খ এক্স ওয়াই জেড এক্স ওয়াই জেড কিন্তু পি সেটের উপসেট ফাঁকা সেট যে কোনো সেটের উপসেট কিন্তু এক্স ডাব্লু জেড ডাব্লুটা পি সেটে নাই সুতরাং এইটা এইটার উপসেট নয় এরপরে দেখো এগারো বলছে দশের গুণনিয়োগ সময়ের সেট কোনটা দেখো দশের গুণনিয়োগ গুণনিয়োগ কাকে বলে গুণনিয়োগ কোনগুলা দেখো দশের গুণনিয়োগ হচ্ছে যে সেই সেটগুলো যা যা দ্বারা দশকে নিঃশ্বাসে বিভাজ্য হবে মানে ভাগশেষ শূন্য হবে তাহলে আমরা দশকে কি কি লিখতে পারি দেখো তো দশ সমান লিখতে পারি এক গুণ দশ তারপরে দুই গুণ পাঁচ তার মানে দশের গুণনীয় হচ্ছে এক দুই পাঁচ দশ তার মানে দশের গুণনীয় সময় সেট কোনটা এক দুই পাঁচ দশ তার মানে ক অ্যান্সার এরপরে দেখো পনেরো নাম্বার এ ইকুয়াল টু দেওয়া আছে দুই তিন পাঁচ হলে এ সমান দেখো এক্স এলিমেন্ট এন যেন এক্সের মানটা এক থেকে বড় ছয় থেকে ছোট এবং এক্স মৌলিক সংখ্যা তাহলে দেখো এক্সের মানটা এক থেকে বড় এবং ছয় থেকে ছোট মৌলিক সংখ্যা সংখ্যা সেট এ এ তাহলে এক থেকে বড় মৌলিক সংখ্যা কি কি আছে মৌলিক সংখ্যা কাকে বলে মৌলিক সংখ্যা বলতে যে আমরা বুঝাই সেটা হলো একের বড় যে সকল সংখ্যাকে ওই সংখ্যা এবং এক ব্যতীত অন্য কোনো গুণনীয় নেই তাকে বলা হয় মৌলিক সংখ্যা এখন দেখো একের বড় মৌলিক সংখ্যা তার মানে এই এইটা আছে তালিকা সেট গঠন পদ্ধতিতে তালিকা পদ্ধতিতে রূপান্তর করলে কি হয় দেখো আমরা একের বড় মৌলিক সংখ্যা কত কত আছে দেখো দুই তিন একটা মৌলিক সংখ্যা দুইকে দুই এবং এক দ্বারা ভা দুইয়ের দুই এবং এক গুণনীয়ক আছে অন্য কোনো গুণনীয়ক নেই তিনও তাই তিন এবং এক গুণনীয়ক আছে অন্য কোনো গুণনীয়ক নেই সুতরাং দুই তিন মৌলিক সংখ্যা চার মৌলিক সংখ্যা না পাঁচ হলো মৌলিক সংখ্যা তার মানে দুই তিন পাঁচ আমরা একে যদি আমরা তালিকা পদ্ধতি প্রকাশ করি তাহলে এইটা পাই প্রথম ক্ষেত্রে তাহলে দুই তিন পাঁচ পাই তাহলে দুই তিন পাঁচ আমার এই সেট গঠন পদ্ধতির যেটা আছে সেটা তালিকা পদ্ধতিত মিলে সুতরাং এক সঠিক এবার বলছে এক্স এলিমেন্ট এন এটার বলা এন এলিমেন্ট আর এটার বলা এন এন মানে হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা এক্সটা হলো স্বাভাবিক সংখ্যার সদস্য স্বাভাবিক সংখ্যা কাকে বলে সেটা হচ্ছে যে স্বাভাবিক সংখ্যা হচ্ছে যে শূন্য বড় মানে শূন্যের বড় বড় সব ধনাত্মক সংখ্যাগুলোকে বলা হয় স্বাভাবিক সংখ্যা তার মানে এক্স এলিমেন্ট এন এবং এক্সের মানটা হবে দুয়ের সমান বা দুয়ের বড় এবং সাতের ছোট তাহলে দুয়ের সমান এবং মৌলিক সংখ্যা তার মানে দুয়ের সমান বা দুয়ের বড় এবং সাতের ছোট মৌলিক সংখ্যা কি কি দেখো দুই তিন আর মৌলিক সংখ্যা হলো চার মৌলিক সংখ্যা না পাঁচ তার মানে আমরা দুই নম্বরকে ভাঙলে পাচ্ছি এ সমান দুই তিন পাঁচ দুই তিন পাঁচ তার মানে এটা সঠিক এবার দেখো তিন পাচ্ছে হচ্ছে এক্স এলিমেন্ট এন মানে এক্সটা স্বাভাবিক সংখ্যার সদস্য এবং এক্স এক্সের মানটা দুয়ের সমান বা দুয়ের বড় এবং পাঁচের সমান বা পাঁচের ছোট এবং বলা হয়েছে এক্স মৌলিক সমান মৌলিক সংখ্যা তার মানে দুয়ের সমান বা দুয়ের বড় এবং পাঁচের সমান বা পাঁচের ছোট মৌলিক সংখ্যাগুলো লিখব দেখো দুয়ের সমান বা দুয়ের বড় হচ্ছে দুই 
मौलिक संख्या की दुई तर तीन तरह हे पाँच चार क्यों मौलिक संख्या ना तमें ये क्योंकि तुम्हार ए सत मिले तमें ये सठिक तमें अन्सार हमार तीनटाई सठिक तेल नीचे को सठिक तेल एक दुई तीन तीनटा सठिक एन तुम्हारे ये अबजेक्टिवगुल समाधान कर और एक जिन देखो हमें क्यों मूल बोति अंक तो समाधान कर देव और अबजेक्टिवगुलर ये टोटाल यत अध्याय मूल बो उदाहरण सबजेक्टिव अबजेक्टिव मैं अंक सृजनशील सबग कराइते हमार टोटाल पर्व लागे चौदोटा आज के नम्बर पर्व आो देखो नीचे तथ्य आलोक षोलो सतर नंग प्रश्न उत्तर दाओ तो मान सार्विक सेट समान दे आई तीन पाँच सत ए समान दे आई पाँच बी समान दे आन पाँच सत बोलो ए कमप्लीमेंट निर्णय करो एर पर पावर आमप्लीमेंट हमें जानी को प्राइम कमप्लीमेंट थे यू माइनस ए तो यू थे ए बद दीब तू आई टू थ्री फाइव सेभेन माइनस ए समान हे टू फाइव देखो माइनस कर नियम हे कमन बद जाए टू आर टू बद और फाइव आर फाइव बद कमनगू बद जाए आसे कमनगू बद दे प्रथम सेटे जा लिखब थ्री आर सेभेन तर मैं ए कमप्लीमेंट को थ्री आर सेभेन एलो घ नम्बर एनसार ए देखो ए कमप्लीमेंट बी सरि ए से कमप्लीमेंट अथवा यह पढ़ते ए इंटरसेकशन बी कमप्लीमेंट आगे हमें बी कमप्लीमेंट बेर करब ए देखो बी कमप्लीमेंट बेर करब बी कमप्लीमेंट बी कमप्लीमेंट समान हे यू माइनस बी बर पर कमप्लीमेंट थे सार्विक सेट थे से बद जाए एन देखो यू मान हे टू थ्री फाइव सेभेन माइनस बी समान हे थ्री फाइव सेभेन एन देखो माइनस करा मान कमनगू बद दीब देखो थ्री आर थ्री बद फाइव आर फाइव बद सेभेन आर सेभेन बद थे हे प्रथम से जाए तई लिखब टू तर मैं एनसार है टू तर मैं सतर नम्बर सरि सतर नम्बर हमारे बी कमप्लीमेंट एस टू एनसार क्यों टू ना हमें बेर करते बोल से ए से बी कमप्लीमेंट तमें ए समान कत देखो ए समान हमार उद्दीपके दिया आसे टू फाइव और से बी कमप्लीमेंट समान दे आ टू एन देखो से सेट कर सेट बेर करब यह दुटार तो ये दुटार जेटा कमन सेटाई आसेट सेट बोलते कमन आसने कमन हे टू तेल एनसार है टू सतर नम्बर एनसार टू बोल नीचे भैन चित्र आलोके अठारो थ एकुश नंग प्रश्न उत्तर दाओ तेल भैन चित्र आलोक हमें सतर थ एकुश नंग प्रश्न उत्तर देव एक डिजाइन कर नहीं अच्छा तो देखो बोल से सार्विक सेट को अठारो नम्बर बोलते सार्विक सेट को देखो तो ये सार्विक सेट इू देखो इर ऊपर डानटी आ मैं सार्विक सेट हे इू जो डानटी मैं ऊपर जो दाग ये दाग ना थे से बोलत सेटारे बोलम हे संजोग सेट सार्विक सेट हे इू तेल सार्विक सेट को अन्सार है घ एन से नीचे बी कमप्लीमेंट को टोटाल आगे लिखी टोटाल जो तथ्यगुल आगू एक लिखी से हलो यू समान टोटाल यू समान हे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेभेन एट यू समान ये देते टोटाल और ए समान ए वित्तर भर की दे आ देखी ए समान दे आन टू थ्री फोर और बी समान दे आ टू थ्री फाइव सिक्स और सी समान दे सी समान दे थ्री फोर सिक्स सेभेन एन देखो बी कमप्लीमेंट बेर करते बोलते मैं यू थे बी बद दीब मैं बी कमप्लीमेंट समान यू माइनस बी तुम्हारा ये भेगे भेगे बेर कर ना एक बारे लिखे देखो बी थे यू बद दाओ बद दी बोलते कमनगू बद दाओ टू आ टू बद तपर थ्री आ थ्री बद फाइव आ फाइव बद सिक्स आ सिक्स बद तेल आता हे वन 
फोर सेभेन एट तम वन फोर सेभेन एट देखो बोल से बी कमप्लीमेंट को बी टू दि पावर कमप्लीमेंट को मैं यू थे बी बद जाए मैं बी बल थे जो बी बल आगला से यू थे बी बद जाए मैं बी बल टू के बद दिए जगह थको से लिखवा तेल बी बल टू बद दिया थे हे वन फोर सेभेन एट तमें वन फोर सेभेन एट वन फोर सेभेन एट गनम गनम हे एनसार एन बोलते ए सेट बी को देखो ए सेट बी ए सरि ए सेट बी ए बर मध्य कमन की आ देखो ए बल ए वित्त और ए वित्त और बी वित्त यह दुईटा वित्तर मध्य कमन आ टू आर थ्री आप देखी ए आर बर मध्य कमन आ टू आर थ्री टू आर थ्री एनसार है तो एनसार हो टू आर थ्री हमें एगो भेंगे तुम्हार बोझान सुविधार्थे भेगे लिखी तुम्हें वित्त देखे सरसर एनसार कर अच्छा को संजोग भी तम मैंने ए बी वित्तर भर जाटा है ए संजोग भी तेल ए बी वित्तर भर आज हे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स देखो ए बी संजोग कर लेना पा वन टू दुईटा आई की पा लिखी वन टू थ्री दुई जगह आज एक बार निब थ्री फोर फाइव सिक्स तमें कि ए संजोग भी हे वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तम मैंने कनम एनसार एक क्षेत्र में तुम्हें जस्ट वित्त देखे बेर कर संजोग बी तमें ए बी संजोग मैंने टोटाल ए बर भर जा टोटाल टोटाल आ बर भर आज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एनसार शेष देखो हमें क्यों बेसिकाली तुम्हार मूल बो देखो अबजेक्टिव गो समाधान कर दीची शुदुम्र तुम्हारे जाते उपकार आसे तुम्हारे जदि कोचुना थे तेल अवश्य हमें कमेंट सेक्शने कमेंट कर जानाते पर अथवा सरसर जोाजोग कराते पर तो जो बोलते फोन कर जानाते पर फोन नम्बर हे जिरो वन फाइव टू सातटा नाइन ये नम्बर फोन दी जो समय हमारे जोाजोग करते पर जे बेपार बोलो अवश्य तुम्हारा चैनल सबसक्राइब कर रखे ये तुम्हारे ही उपकार हमारे लेकिन तुम्हारे अनेक अनेक धन्यवाद भलो थकबा सबाई